बारहवीं में अगर पचास परसेंट आ जाए तो एडमिशन हो जाती है आसानी से और आई एस टोफल दे दो या फिर बी वन बी टू दे दो तो काम खत्म हो जाता है इज दैट ट्रू हाई गाइज दिस इज हरनूर फ्रॉम जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी एटलांटा हाई गाइज आई एम मनन राज शर्मा एंड आई एम स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉल थ्रो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी and this video is going to be all about manan's journey from class 12 in india to germany so let's get started so the yes. first question i have from you is why you chose germany over other countries for yes, undergrad from, uh see i from class 10th i always dreamt of you know studying outside india so i tried many options i look uh, up to like, usa i look up to canada i chose uk then i finally shifted towards germany because i thought germany was a most prudent way since aapke usme zyada paise bhi nahi lagte germany mein jitna aapka uk aur us mein lagta hai aur aapke kam paise mein less expensive way mein aapki higher education complete ho jati hai aur wo bhi india jaise daam mein aur india se better education to isliye maine germany choose kiya tha and my inspiration was like my brother and, and you know that moved me to study abroad uh, particularly germany yeah. Pretty cool. And can you tell us about the ranking of your university in in your country and also in the world? The QS World ranking of Karlsruhe Institute of Technology is 116. But when it comes to mechanical engineering, it stands in top 30 of the world's best engineering college. My next question is: When did you start your journey in class 12? Was it after your board exams? Yeah, उससे पहले. नहीं नहीं. उससे पहले मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले इट वाज मतलब बीच में था दो नाउ पे मतलब मेरे पैर थे कि जाना है या नहीं जाना है मैं एस एग्जाम भी मतलब उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था एंड आई वाज लर्निंग जर्मन मतलब बेसिक फ्रॉम यूट्यूब लेकिन उतना मतलब पूरा श्योरिटी नहीं था कि जर्मनी जाना है क्योंकि सिंस उस वक्त ना पेरेंट्स को भी कन्विंस करना था एंड ऑफकोर्स यार जेई एडवांस का भी प्रेशर था आई वेंट फॉर विद्या मंदिर क्लासेस फॉर टू ईयर्स बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इंट एबल टू क्लियर जेई एडवांस so my only option left was to you know learn german he sorry to learn german and you know go for germany and now how much struggle it took to convince your parents i think aapke liye thoda sa aasan hua kyunki aapke brother pehle se padhte hain but generally unke liye ya aapke liye thoda sa to difficulty aayi hogi parents ko samjhane mein right ha yaar dekho mere liye balki aasani tha mere liye mushkil tha since he was doing his masters और आपको पता है यार इंडिया में मेंटालिटी ऐसी है कि बच्चे को मास्टर्स के लिए बाहर भेज देते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि बैचलर्स इंडिया से करें ये आपको पता है ये होता है तो यार वो कन्विंस करना तो वो थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी लेकिन यार जब मैंने उनको दिखाया कि मैंने एग्जाम क्लियर किया और जब मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा खुश मेरे माँ बाप थे और फिर उनको यकीन हो गया यार बैचलर्स भी कर सकते हैं बैचलर्स इज अ नाइस ऑप्शन मतलब स्टडिंग अब्रॉड आप जाके कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा था ये मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो यार अच्छा रहता है बिल्कुल तो मैं भी यही सोचता हूँ अगर पेरेंट्स की मर्जी से कुछ काम करो तो काम कभी बुरा नहीं होता या बुरा होने के चांसेस कम जाते हैं पर अगर पेरेंट्स की मर्जी के बिना करो तो चांसेस वैसे ही यार उनका आशीर्वाद यार उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता ही है तो सब काम हो जाता है मुश्किल मतलब जो मुश्किल से है ना वो हो जाता है बड़े आराम से हो जाते हैं फिर वो करेक्ट and my next question is i have heard in some quora pages that they mention in some german universities you can get into them using 50% board exam score matlab 12th mein agar 50% aa jaye to admission ho jati hai aasani se aur ielts toefl de do ya fir b1 b2 de do to kaam khatam ho jata hai is that true to kitne minimum score chahiye for your university or overall in germany yaar dekho pehle baat to ye ki universities matlab german universities mein jaane ke bahut pathways hain आप मतलब तो आपको पता है कि 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए आप 13 ईयर ऑफ एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट कर सकते हो या फिर वो थर्टीन ईयर जर्मनी में मतलब कंप्लीट कर सकते हो और जहां तक बात आती है यार परसेंटेज की तो वो परसेंटेज फिर वैरी कर जाती है आप कौन से वे के थ्रू जा रहे हो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ यार आपकी बोर्ड की परसेंटेज देखो फिफ्टी बोलने वाली बात है लेकिन वो असलियत में सच्चाई है असलियत में अगर आपकी परसेंटेज बोर्ड में सिक्सटी अबव है ना तो आपको एडमिशन मिल जाएगा जर्मन यूनिवर्सिटीज में लेकिन आपको बाद में चल के अपने डेफिनेटली ग्रेड सुधारने पड़ेंगे अगर आपको आगे परस्यू करनी है बैचलर्स और आपकी यूनिवर्सिटी में क्या स्टैंडर्ड था मैंने मतलब कि आपने दूसरा वे जो आईआईटी आई एडवांस का होता है उसमें तो वैसे ही कम होते हैं पर आपके वे आप बोर्ड के बेसिस पे गए तो उसमें भी सिक्सटी था हाँ मतलब आपको यार यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करना है लेकिन यूनिवर्सिटी से एक इन्विटेशन लेटर मंगवाने के लिए यूनिवर्सिटी आपको बोले आप आके हमारा एग्जाम दो उसके लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज 65 परसेंट होनी चाहिए और आपके जर्मन मतलब बी वन या बी टू क्लियर होना चाहिए एग्जाम परफेक्ट माई नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज दिस अनदर वे ऑफ गोइंग टू जर्मनी मतलब उस तरीके से थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपका एक साल बच जाता है दैट इज थ्रू गोइंग थ्रू 
IDJ advanced way but why did you choose the other way going through the board exams way to kya aasani hoti hai dono mein JE advanced versus board exams way dono ke tarike mein kya difference hai aur apne kaun sa tarika choose kiya right uh, to yaar sabse pehle to main ye bataunga ki maine choose kiya JE advanced wala maine choose nahi kiya maine choose kiya boards wala ke boards se kaise jaate hain right और जब तक जहां तक बात आती है जेई एडवांस मेथड की तो मैं मानता हूं आप जेई एडवांस क्लियर करेंगे आपका थर्टीन ईयर बच जाएगा यू डोंट हैव टू यू नो गो फॉर द थर्टीन ईयर बट द प्रॉब्लम इज देर आर वेरी लेस कोर्सेज विच यू कैन अप्लाई सिंस यू वॉन्ट बी हैविंग यू नो योर जर्मन सर्टिफिकेट जर्मन रिक्वायर्स टाइम लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स टाइम राइट सो आप ऐसा तो नहीं है कि जेई एडवांस क्लियर करके आप सीधा किसी जर्मन टॉट प्रोग्राम में चले जा सकते हैं राइट right? तो वो जर्मन टॉट प्रोग्राम में आप नहीं जा पाएंगे आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा सकते हैं और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जर्मनी में बैचलर्स के लिए तो ना के बराबरी है लाइक like मैंने आपकी आरुषि के साथ वीडियो देखी थी आरुषि इज स्टडिंग इन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक यार मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में ना एक ही कोर्स है मतलब इंग्लिश में जो है वो मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग वाला विच इज मतलब विच आरुषि इज डूइंग तो यार वो एक कोर्स के चक्कर में अगर आपने मतलब जैसे एडवांस क्लियर किया है तो वो अच्छी बात है लेकिन एडवांस क्लियर करके आप हर एक चीज के लिए मतलब अप्लाई नहीं कर सकते आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो जो जर्मनी की जो फेमस है और जो बैचलर्स में सारे प्रोग्राम जर्मन टॉट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आप स्टूडेंट कॉलेज के थ्रू आओ ताकि आपकी वो मतलब जर्मन टर्मिनोलॉजी आए और आप जर्मन मतलब अच्छे से और मतलब ग्रिप में आ जाए आपके देन आप फिर बैचलर्स परस्यू कर पाओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राइट पर लोग ऐसा भी करते हैं जैसे आरुषि ने मुझे बताया उसने इवन दो उसने आई टी जेई एडवांस चूज किया उसने एक साल बचाया पर साथ में उसने जर्मन सीखी हुई ताकि बाद में अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी रख सके फॉर एग्जांपल इफ शी वांट्स टू स्टडी इन जर्मन टुडे एंड इंग्लिश टुमारो शी कैन चूज राइट तो right. दोनों के अपने अपने फायदे हैं बट आई कंप्लीटली एग्री ऑन योर पॉइंट दैट अगर आपके पास बैक का मैं राइट मैं उसका एक फायदा मैं बताता हूं उसका एक्चुअली फायदा क्या है देखो जर्मन एक डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में बोलना ही एक अलग चीज है टर्मिनोलॉजी अलग चीज है जो चीज मैं फिजिक्स में पढ़ रहा हूँ जो चीज मैं केमिस्ट्री या मैथ्स में पढ़ रहा हूँ उनके टर्म्स हैं डिफ्रेंसिएशन को यहाँ पे अलग चीज कहते हैं इंटीग्रेशन उसके जो टॉपिक्स है वो अलग चीज है तो वो आप नहीं सीख सकते राइट आप बोलना सीख सकते हो वो टर्मिनोलॉजी नहीं सीख सकते इसलिए थर्टीन ईयर आता है मायने रखता है इस चीज में ताकि आपकी बैचलर स्मूथ हो जाए आई एग्री देन स्ट्रगल कम हो सकते हैं क्योंकि बैचलर जर्मनी में थ्री एंड हाफ ईयर और थ्री ईयर की है तो अगर आप ये स्टूडेंट कॉलेज का वन ईयर लगा भी लेते हैं देन इट्स फोर ईयर होगी जो कि इंडिया के बराबर हो गया चार साल के तो मतलब कोई हर्ज नहीं है अगर आप ये करते हैं तो आई डेफिनेटली एग्री टू योर पॉइंट This is just one part of the series about Germany with Manan and next parts will be coming out soon on Manan's channel so do check that out and if you have any questions related to studying in Germany please comment down below and we will get back to you with a Q&A video soon so that's pretty much it thank you so much for watching and we will see you guys in the next one